Dzień dobry. Chciałabym Państwa przywitać na wykładzie doktora Daniela Fischera. Tutaj proszę się już usadawiać, bo wykład jest transmitowany online i, no i są ludzie, którzy już czekają. Między innymi pacjenci pani doktor Krzyżanowskiej z oddziału F10, zapobiegania nawrotom dla ludzi, którzy doświadczyli psychozy. I tutaj. Dzień dobry Państwu. To, to mówiła Kasia Szczerwowska. Kasiu, pokaż się jeszcze raz. To jest doktor Daniel Fischer. Ja się nazywam Joanna Krzyżanowska, a tam stoi o ten wysoki to Rafał Kłopotowski. Dzisiejszy tłumacz pana doktora. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale dwa słowa powiem o doktorze. Pan doktor jako młody chłopiec zachorował psychicznie, miał kryzys zdrowia psychicznego, diagnozowany jako schizofrenia. Wprawdzie niektórzy mają wątpliwości co do tej diagnozy, ale sam doktor mówi, że jakby miał się diagnozować, to by to właśnie stwierdził. Tak czy siak leczył się psychiatrycznie i to doświadczenie być może trochę tak jak słyszę z tego, co pan doktor mówi, skłoniło go do wyboru jego drogi zawodowej, został psychiatrą i pomaga ludziom chorującym psychicznie zdrowieć, pomaga im wykorzystać ich własne zasoby, pomaga im stanąć na nogi, dając nadzieję, bo to wydaje się taki główny przekaz doktora nadzieja, że choroba psychiczna nie musi kończyć życia, nie musi przerywać planów, może je trochę zmodyfikować, ale e, życie się nie kończy wraz z diagnozą psychiatryczną, nawet schizofrenii. E, ten wykład jest zorganizowany dzięki Fundacji F. którą tutaj widzieliście przed chwilą na tablicy. Dzięki Instytutowi Psychiatrii i Neurologii. Tu bardzo dziękuję za umożliwienie skorzystania z tej sali. Biuro do spraw pilotażu, Kasia tutaj to biuro reprezentuje, do spraw pilotażu reformy opieki psychiatrycznej. Pewnie słyszeliście na ten temat, więc bardzo dziękujemy. I bardzo dziękujemy też Fundacji Nowe Życie, z Koszalina. Oni nas wsparli troszkę finansowo. To są nasi przyjaciele z Koszalina. Tam jedno z lepiej funkcjonujących Centrów Zdrowia Psychicznego działa. Ten wykład poświęcamy osobom, które doświadczają kryzysu psychicznego. Chcemy, żeby pan doktor po raz kolejny w Polsce, ale mówił do naszych pacjentów o tym, że mają szansę, mają możliwość, że to jest możliwe, żeby żyli pełnią życia, niezależnie od tego, co im rozpoznamy my, psychiatrzy. Bardzo proszę, tak na koniec, trochę prywaty, o wsparcie fundacji w kwestii poradni u asystentów zdrowienia. Asystent zdrowienia, to też już pewnie większość państwa wie, co to za postać. Jest to osoba po kryzysie, która wspiera innych pacjentów leczących się psychiatrycznie. Mamy takie poczucie, że jest duży niedobór tych specjalistów na rynku naszym, na pomocowym. W związku z tym Fundacja postanowiła otworzyć poradnie u asystentów zdrowienia, gdzie będą przyjmowały, konsultowały osoby właśnie z takim doświadczeniem. Więc bardzo proszę, zapoznajcie się z tą ofertą. W rejestracji są na ten temat ulotki. Też jest puszka, jakby ktoś był gotów coś się dorzucić. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Cieszę się że jest takie duże zainteresowanie. Słyszałam, że bardzo dużo osób się zarejestrowało, ale zwykle trochę wolnego też zostaje, więc dobrze, że spóźnialscy mają gdzie usiąść. Witam też osoby, które nas obserwują na Facebooku. Mam nadzieję na ciekawe, inspirujące spotkanie z doktorem. Kasiu, teraz ty coś powiedz, bo ja już dużo gadam. Ja chciałabym szczególnie przywitać nasze siostry i braci w doświadczeniu, bo jest tu Sporo osób, które mają diagnozę schizofrenii i asystentów zdrowienia, między innymi tłumacza Rafała Kłopotowskiego.
który jest tutaj asystentem w instytucie i który 40 lat spędził w Stanach, jest z wykształcenia reżyserem i aktorem. I dzięki niemu tu jestem, dlatego że on kiedyś w 2014 roku, mieszkając w Los Angeles, napisał do mnie Kasia, zajrzyj na telewizor, tam jest twój oddział, w którym byłaś leczona, może o tym napiszesz w miejscu, w którym pracujesz. Ja wtedy byłam dziennikarką i napisałam artykuł o pobycie w szpitalu i napisałam o tym, że mam diagnozę schizofrenii. Następnego dnia byłam już w telewizji śniadaniowej. Moja mama, która tutaj siedzi w pierwszym rzędzie i za który, której bardzo dziękuję za to, że zawsze mnie wspiera, zadzwoniła do mnie i powiedziała, Kasia, co ty robisz? Nigdy nie znajdziesz pracy, nigdy nie znajdziesz męża. I e, ja chciałabym powiedzieć, że e, ludzie z doświadczeniem kryzysu psychicznego e, bardzo potrafią kochać i bardzo potrzebują miłości, tak jak my wszyscy. I e, to miłość i obecność ludzi przy nas nas leczy. A my swoją miłością możemy się też dzielić i odwdzięczać. Kiedyś mój kolega ze szpitala powiedział do swojej mamy, ale mamo, nikt nie pokocha ciebie tak jak ja. I chciałabym zaprosić na, na wykład. Dziękuję bardzo doktorowi Wyszerowi za to, że przyjechał do nas. Zapraszam pana profesora do uh, welcome to uh, start your. Well, very nice to be here and. Ja się uh, bardzo cieszę, że tu jestem. To be able to share some of. Uh, żeby móc się podzielić z państwem. My life experience. Moimi doświadczeniami życiowymi. Uh, my lived experience and living experience. Doświadczeniami, które żyję, którymi żyłem. My recovery Moim from recovery. What's been described as schizophrenia. Um, I will talk about uh, also uh, a new program that um, not so new to Poland now. That's emotional CPR. Because people. Uh, ask me, so how did you recover from schizophrenia? Jak ty recover ze schizofrenii? Jak się wyleczyć ze schizofrenii? And become a psychiatrist and Zostań be an advocate. Zostanie adwokatem pracy, rzecznikiem pracy na rzecz zdrowia psychicznego. And the, the theme that I will um, emphasize is that recovery involves to, relating to other people. Zdrowieniem jest y, odnoszenie się, bycie z innymi ludźmi. And through those connections, przez te, y, y, through kontakty, those allies, through those friends, through family, przez tych przyjaciół, we gain a voice. Rodziny, my odzyskujemy swój własny głos. And that voice is who we are uniquely as human beings. My jesteśmy unikalnymi ludźmi, unikalnymi, każdy z osobno i indywidualnymi ludźmi. It's very hard in our industrial, materialistic world, w realistycznym, uprzemysłowionym świecie, to really know who we are. Żeby naprawdę wiedzieć, kim jesteśmy. We have to peel away. Musimy odkryć many masks zdjąć wiele mask, many expectations, wiele y, oczekiwań, that are laid upon us from a very, very early age. It's particularly, um, particularly burdensome and oppressive for young boys. Trudne dla młodych chłopców. As a young boy, jako młody chłopiec, I was expected, as most young boys, ode mnie, jak od większości młodych chłopców, to not show my feelings. Żeby nie ukazywa, ukazywać moich uczuć. Don't cry because you're a man. Nie płać, bo jesteś mężczyzną. I would say to you, 
that if men could cry, we'd have less war. A gdyby ja mu wierzę, gdybyśmy mężczyźni płakali, byśmy mieli mniej wojen. If men could cry, we'd have less violence. A jak nie możemy wierzyć, to mamy więcej przemocy. Skoro nie płaczemy, mamy więcej przemocy. Men could cry, we'd have less drug abuse and alcoholism. Gdyby mężczyźni mogli płakać, mniej by było używania alkoholu, narkotyków. And we'd have less schizophrenia. I mielibyśmy mniej schizofrenii. Because schizophrenia strikes men two to three times more often than women. Dwa razy częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet. And I think that a great deal of it is Myślę, that you're taught że as a boy from a young age dlatego, don't show your feelings. W wieku są uczeni, żeby nie okazywać uczuć. Not only sadness, but also don't don't be afraid. Ale również nie bój się. Don't um, don't worry too much. Nie martw się za dużo. Just go out and win the game. Po prostu idź i wygraj. Score the points. Strzel gola. Be active. Bądź aktywny. Don't feel. Nie czuj nic. And if somebody has a problem, and you're, they tell you their problem, Jeśli just go and fix problem. it. Idź do napraw ten problem. That's what we're taught, tak especially as men. Szczególnie jak mężczyźni. A lot of women are taught this now too. Mężczyźni, kobiety też są teraz tak uczone. To compete in the typically male realms. W typowo męskim świecie. Business. Biznesie. Even in theater. W teatrze. In art. W sztuce. Education, every every realm to compete, women are being taught not to show feelings too. Beware, try not to let that happen. Push back against this culture, the culture that dehumanizes us. The theme of my talk is recovery, Tematem mojego of our humanity jest odrodzenie naszego człowieczeństwa. If we want to survive artificial intelligence, chcemy przeżyć we have to evolve more quickly. Musimy wyewoluować szybciej. Otherwise the machines will replace everything we do. Wszystko zastąpią, co robimy. I don't think the machines will ever replace our humanity. A maszyny, ale maszyny myślę nigdy nie będą w stanie zastąpić naszego człowieczeństwa. But they're trying. Ale próbują. And the masters of the machines are trying. I ci, którzy produkują te maszyny, też próbują. I don't believe they'll ever be ja nie wierzę, an artificial intelligence that really genuinely can express and have feelings. Która będzie w stanie wyrazić uczucia i emocje. There are big debates going on right now. Whether or not these artificial intelligence um, machines should declare that's what they are. I think they should declare that's what they are. There's enough confusion about who people are already. You pick up a telephone. You think you're talking to a person? Myślisz, że mówisz do człowieka przez internet? No. You're talking to a machine. Mówisz z maszyną. They should say right at the outset, I am not a person. Powinno się mówić, ja nie jestem osobą, ja jestem maszyną. Well, I'll give you a little um, Na początek, quick journey through my life. <laughs> dam wam podróż przez moje życie. Szybciutko. Which, at this point, is fairly lengthy. Która w tym momencie jest dosyć długa. Because this November I'll be 80 years old. Także w tym listopadzie skończę 80 lat. So I I met a point in my life to look Jestem back and say w momencie w moim życiu, gdybym się Why did I do that? Jak ty ty się dostałeś? I wish I had known then what I know now. I had made very different decisions. Zupełnie inne decyzje. The major lesson that I learned is that it's 
very hard to make a really meaningful decision it's, if you don't know how you're feeling. Że jest bardzo trudno podjąć rzeczywiście prawdziwą decyzję, ważną decyzję, jeśli nie wiesz, jak się czujesz. I did my best, but honestly, my first 25 years, I had no idea who I was. No idea. I was really good at being what my parents and teachers expected me to be. To moi rodzice i moi nauczyciele chcieli, żebym był. My father jokingly would call me the golden boy. Oh man, what a bird to be golden. As my older brother, I'll show you the family here. My older brother didn't fit the mold. Lucky him. <laughs> it's when you fit the mold that you're in trouble. <laughs> okay. Well, that's before my family. This is uh, this is a book uh, that uh, I wrote uh, several years ago called Heartbeats of Hope. And uh, the title came actually from uh, a translator here in Poland when I first arrived who said uh, she felt I gave an extra heartbeat uh, of hope to them. So I thought that was, since hope is what I really very much want to impart to you all, I wanted to put hope in the title. And you see here, Four figures. I wanted to use the Matisse painting, uh, but I wasn't sure I had permission, so I redrew it for just four instead of five figures. And this is this is my immediate family: my wife and my two daughters. Uh, I had a cat, and, and also a bird played an important role. So that's on the title. Uh, <laughs> Very, very wonderful event has occurred here. Bardzo, bardzo wspaniałe zdarzenie się zdarzyło. Not sure where the version is. Um, there is a, a Polish version. That it's just polska been, wersja tego, no, tej książki. Polish version of my book is just published three weeks ago. Wydana była dopiero trzy tygodnie temu. And uh, it'll be on sale outside. I'll jest na, na sprzedaż. Sign some copies. Pan profesor chętnie yeah, there you have it. Yeah, there it is. You want to hold it up? Tutaj jest książka. O, to już wszyscy ją. Excellent uh, version, by the way. Bardzo piękna wersja. Uh, the paper, the printing, uh, far superior to the American version, I would say. Ta wersja jest dużo lepsza niż amerykańska wersja. So if anybody questions, you know, Polish jest technology here. Uh, kwestionuje pol they're wrong. <laughs> technologię, polskie tłumaczenie. You know, right, right in there. Myli się. Um, so I'll go on um, <coughs> with a picture of my family. It was in 1953. And um, I'll just point out a few of the people here. Uh, there was a high expectation that I would be a doctor. Right up here, Tam that's my father with the glasses. And standing at attention right in front of him is me at 10 years old. Yes, sir. Ready to report. I mean, part of it was that uh, in order to, you know, help the Allies in World War II, um, we had to militarize. Uh, I think a lot of that militarization remained. I niektóre z tych zmilitaryzowanych zostały. Nie będę się bawił. Ale musieliśmy cały czas. Bezpieczeństwo cały czas. To jestem ja w tym okresie mojego życia. Mało ludzi na tym zdjęciu się uśmiecha. To jest ciekawe. The only person with a bit of a smile yeah, is my mother's uh, older brother up there. The tall guy. He was actually best friends with uh, President Kennedy. They were very close. And uh, they were roommates in high school, part of college. Um, but 
the rest of the, the rest of the men, many were expected to be or would be doctors. Uh, this is my mother. This is my mama. I think she probably wished she could have gone and been a doctor, but the women were expected to be doctors at that point. This is my grandmother. And this is my mother's uh, older brother. He was a doctor, and his son became a doctor. And this is my sister. She married a doctor. There were doctors um, And this is my... Older brother, dear older brother, uh, you can tell by his pose, he was kind of casual. Yeah, he, he, he liked uh, working with automobiles and he went down to <laughs> South Africa to raise cattle. All this industry. Uh, but because he fits them old, it really then came back to me. And this is my younger sister. This my own challenges much of life. And this was all in my mind a lot growing up, how I could help my younger sister. But she had anorexia at a young age. Most likely due to trauma. And actually, she had an analyst who said this was probably due to trauma. And she did show some recovery. She was able to talk about it. This was the, my mother's side of the family over here. Um, so that's where I began. Um, I grew up in the, near the city of Baltimore, at, um, sort of in the middle of the East Coast. And um, most renowned thing about Baltimore is that our Star Spangled Banner, the no, our no, national anthem, commemorates uh, a battle in Baltimore. Uh, where uh, the second uh, time the uh, British uh, tried to defeat the uh, 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 country, uh, they lost uh, in Baltimore. So, so a lot of a lot of stories of conflict. Uh, uh, well. I might have looked, you know, sort of calm and cool. The, the, the rigid, but this is what I felt like in the Very angry. And so angry that really my feelings were detached from my thoughts. That's why I had cut off. And I don't know, this hand looks sort of like a claw. And uh, I'm sort of divided in two. And I don't want to get political, but in Scotland, somebody looked at this and thought it looked like a political figure in our country, whose name I will not say. And, and, but that person in our country does represent a lot of angry people. Ale ta osoba w moim naszym kraju not played a role. Którzy myślą, że ich głos nigdy nie odgrywał żadnej roli. I think I was angry because I, the Myślę, inner me had no, no voice. The inner me was not being listened to. It's very voice. important to hear the inner me. Yeah. Okay. 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 I'll okay. slow down. Okay. We're going we're gonna to change. Wolnie trochę. Do sequential translation. Okay. 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 Thank you. Um, so this this is a very important point, is that anger often results if you're not heard. It's a very important point because złość przychodzi wtedy, kiedy nie jesteś usłyszany. Especially your inner voice. Zwłaszcza twój własny. Just wait a minute. <laughs> Your inner voice needs to be heard both by you and the people around you. Szczególnie twój wewnętrzny głos musi być usłyszany przez ciebie 
i ludzi dookoła ciebie. So I was angry. Więc byłem zły. And I didn't even know I was angry. Nawet nie wiedziałem, że jestem zły. I had a roommate in college and uh, he apparently uh, heard uh, a friend of his say that Dan Fisher he's pretty nice guy. Miałem kolegę w akademiku, który słyszał, że ktoś drugi powiedział mi, że ten Dan Fisher to taki całkiem sympatyczny facet. But why is he so angry? Ale dlaczego on taki zły? I didn't even know I was angry. Nawet nie wiedziałem, że jestem zły. I think what happens is that when you're really angry, you you suppress so much of yourself that you don't also know that you're angry. Wydaje mi się, że jak jesteś bardzo zły, to dzieje się to, że ty tak to tłamsisz w sobie, że nawet nie wiesz, że jesteś zły. So a lot of my recovery has been to gain a voice. Więc, więc wiele mojego zdrowienia to było to, żeby odzyskać mój głos. Both as an individual and as part of a movement of other osoba i potem jako część ruchu. Just wait. <laughs> We're going to put the translator in a box for a while. <laughs> You can translate that. No, you don't. <laughs> no, check I, check I, check I. I don't know Polish. I'm very sorry. <laughs> Nie znam polskiego. Bardzo przepraszam. Um, so, how do we find this voice of ours? Jak możemy znaleźć ten nasz głos? Well, through art. Przez sztukę. Through dance, przez taniec, through music, przez muzykę. Often our our really deepest voice is not verbal. Czasami nasz our głos voice is not verbal. Nasz naj, najgłos, najgłębszy, naj, najważniejszy głos nie jest werbalny, nie jest słowny. And it comes through in our feelings in our emotions i słychać go w naszych emocjach i w naszych uczuciach and those are better expressed in the arts a te są lepiej wyrażane przez sztukę it's very hard to express your inner feelings strictly in words jest bardzo trudno wyrazić twoje uczucia tylko przez tylko słowami so i joined a dance group więc zaangażowałem się do grupy tańca. That was just about 15 years after that. To jest 15 lat potem, jak stałem na baczność. I was not alone. Many, many people in our country in 1968, 1969 were saying, enough of all this mechanization of people. Nie byłem sam. Wiele, wiele osób w 1968-1969 roku powiedziało dosyć tej mechanizacji ludzi. So I was a hippie. Byłem hippisem. Um, it was really a, a counterculture. Była counterculture. We then, and I believe many of us still, are trying to create an alternative culture. Wtedy i wiele nas do dziś próbuje stworzyć alternatywną kulturę. An alternative to the highly competitive, very rigid uh, authoritarian structure that much of the industrial world has been trapped in. Alternatywa do tego wszystkiego, w co y, y, przemysłowy świat nas zamknął. Um, Well, this this was uh, taking it to an extreme. Yeah, the... I don't recommend that many people take this journey. On the other hand, if I hadn't taken this journey, I might not be here. Ja to wziąłem do ekstremum. Ja nie rekomenduję, żeby ktokolwiek powtarzał moją podróż. Natomiast gdybym ja tej podróży nie podjął, to nie było mnie tu, gdzie jestem. It's sort of like uh, when you're severely rigid. You need something pretty strong to break out of that rigid uh, role. 
To jest tak, że jeżeli jesteś rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo sztywny, to potrzebujesz czegoś bardzo, bardzo mocnego, żeby się wyłamać z tej roli. So we have here, um, this is where it be began, the slide began, uh, with me uh, in a green suit. No, tutaj slajd się zaczyna, gdzie ja stoję w zielonym, w zielonym garniturze. I was asked to give a lecture. Poproszono mnie, żeby wygłosić wykład. At a university, an esteemed university, Dartmouth. Bardzo ważnym uniwersytecie Dartmouth. And uh, academia here I represented as a, a Greek temple. To akademia jest reprezentowana jako grecka świątynia. And I got a PhD in biochemistry um, at a young age. I was 24. Dostałem doktorat z biochemii jako dosyć młody człowiek, miałem 24 lata. And I'm, the lecture is about uh, how cells grow. I wykład jest o tym jak komórki rosną. And it's it's held up. It's it's pretty significant research. I tak im porządne badania. But it was murder to do. Ale to było morderstwo, żeby to zrobić. Over and over again, test tube, measure, test tube, measuring. W tym z powrotem między probówką a pracą, probówką a myśleniem. I just wasn't cut out for it. Nie, to nie było dla mnie. Whoop. So, I come down after giving this talk uh, at this conference. I, I come down here, step down off of the stage, and Here's this guy with a beard and long hair. This is before I had a beard and long hair. And he says to me, hey, man, were you stoned? Więc zstąpiłem z tych stopni i zszedłem tutaj na dół, a tutaj stał facet z długimi włosami, z brodą, który zapytał, hey, man, jesteś, na, jesteś narąbany? <laughs> You know, like, was I on some drug? Czy byłem tu w sensie, jestem na jakichś narkotykach? I said, no, I was straight. Nie, ja jestem trzeźwy. And he said, well, why don't you try this purple pill? A, spróbuj tą purpurową tabletkę. And he said, we'll go out in the woods and, and discover a new reality. Pójdziemy do lasu, weźmiemy tę tabletkę i od, o, o, odkryjemy nową rzeczywistość. As I say, I don't recommend this. Ja tego nie popieram, ja tego nie, 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 nie popieram. It was just a period when a lot of people were exploring other realities. Taki był okres wtedy, kiedy wiele ludzi badało nowe rzeczywistości, like, odkrywało nowe rzeczywistości. This one, the, the pill was mescaline. Ta pigułka to była meskalina. Right there. O, tutaj właśnie leży. I took the pill, we went out in the woods, next thing I knew, I was hugging a tree. Ja wziąłem tą tabletkę, poszliśmy do lasu i następną rzeczą, którą widziałem, to to, że stoję i przytulam się do drzewa. And I made a great discovery. Odkryłem coś wspaniałego. Time actually lasts forever. Że czas tak naprawdę jest na zawsze. This moment is actually connected to every moment. This moment is I was very freeing because up till then I was like, I'm late, I'm late for a very important date. A do tej pory było tak, że jestem cały czas biegnę, że biegnę, że jestem spóźniony, jestem spóźniony, jestem spóźniony na ważne spotkanie. Like the white rabbit in Alice in Wonderland, you know. Biały za, e, królik w e, Alicji Krainie Czarów. Prawdopodobnie spóźni się. Też, też tu będę spóźniony z tym. The sec second discovery I made, and I didn't take all my clothes off actually. Drugie moje odkrycie to było to, tak naprawdę nie, nie rozebrałem się całkiem do naga. But I did lose the jacket. Ale zgubiłem gdzieś kurtkę. Don't know where it is still. Cały czas nie wiem, gdzie ona jest. Somewhere in that, somewhere in that woods. <laughs> gdzieś tam w tym lesie. Um, I stood on a stone, a rock, 
It was actually in the middle of a little stream. Stanem na kamieniu, który był w środku strumienia. And I said to myself, standing on this rock, I realized that I am connected to all life. Że pomyślałem sobie, że stądąc, stojąc na tym kamieniu, e, zorientowałem się, że jestem częścią całego życia. Uh, clearly, I'd been feeling disconnected from life. O, jak widać, byłem całkiem odłączony od życia. So the the blinding nature of these new realities was the result of my having been so suppressed. To, że byłem tak przygnębiony, przygnieciony przez wychowanie, powodowało, że wybudzałem się bardzo mocno. Now this drawing, and, I, and by the way, I recommend uh, drawing if you are inclined. You can learn so much from yourself and about yourself if you learn to draw. Dobrze jest rysować, bo bardzo dobrze można się o sobie samym dużo nauczyć, jak się rysuje. And don't worry about the precision of it. Nie martw się o precyzję tego rysunku. Just express what you feel is important for you to express. Po prostu wyraź to, co jest dla ciebie ważne, żeby wyrazić. I not big on art lessons. I just do it. Ja nie, nie biorę żadnych lekcji z rysowania, ze sztuki, tylko po prostu to robię. So I want to share with you a dream that was very important in my recovery. Chcę się z wami podzielić snem, który był w moim życiu bardzo istotny, w moim recovery bardzo istotny. Dreams are another way that our inner self communicate. Sny to jest inny sposób, w którym się sami ze sobą komunikujemy. And every night everybody dreams. I każdej nocy wszyscy śnią. And they're not only an expression of your inner self, they are a way of working out issues that you don't have time to work on while you're awake. To jest nie tylko sposób na odpoczynek, ale również to, żeby we śnie jakoś rozpracować te wszystkie rzeczy, których nie możesz rozpracować, jak jesteś obudzony. When I had this dream that więc, is portrayed here, więc miałem sen, który tutaj jest wyrażony. Um, I had been hospitalized two times for this diagnosis of schizophrenia. Ja byłem w szpitalu dwa razy na tą diagnozę schizofrenii. And both times I went into a state that's called catatonia. I stopped talking. I w obu tych przypadkach miałem, miałem katatoniczny. I even didn't move very much. Nawet się dużo nie ruszałem, tylko stałem tak. And I think now what I had to do was stop moving in order to feel. I teraz wydaje mi się, że to co musiałem zrobić to po prostu przestać się ruszyć, ruszać po to żeby więcej czuć. Now I don't want to be overly critical of clinical professionals. They do the best they can. Ja nie chcę być krytyczny w stosunku do profesji medycznej. Oni robią wszystko to, co mogą. But honestly, the training of most um, mental health professionals misses the point. Ale myślę, że większość pracowników służby zdrowia nie nie trafia w sedno. I think that uh, most mental health professionals should be taught how people need to express their feelings. Powinni bardziej być uczeni jak ludzie powinni profesjonaliści powinni bardziej być uczeni jak lepiej wyrażać swoje uczucia. And the professionals themselves i profesjonaliści sami need to know how to express their feelings. Powinni wiedzieć jak wyrażać swoje uczucia. And yet they're taught not to. A jednocześnie oni są uczeni, żeby tego nie robić. What a horrible mistake. Co za straszna pomyłka. Because it's like saying to the person who's going to assist other people, don't use your humanity. To jest tak jakby mówić komuś, kto ma innym pomagać, nie używaj swojego człowieczeństwa. And yet your humanity is what can save other people. Ale a to, a, a twoje, to, a to właśnie twoje człowieczeństwo może uratować innych ludzi. Try not to be too clever. Próbuj nie być za, za mądry. 
just try to be with the person. Po prostu próbuj czuć z tym człowiekiem, z drugim człowiekiem. Don't try to figure them out. Don't, nie próbuj go rozpracować. Just be with them. Po prostu z nim bądź. Don't try to judge them. Nie osądzaj go. There for the there for the sake of God, you might go too. There. It may happen to anyone. Może się każdemu zdarzy to, co im się zdarzyło. In fact, it could happen to anyone. To mogło się jak najbardziej zdarzyć każdemu. Those of us that have been labeled and had our lived experience, sometimes we call the people that haven't been labeled, we call them chronically normal. Tych ludzi, którzy mieli to doświadczenie, nazywamy chronicznie normalnych. They're chronically normal are tiptoeing around worried that at any moment they might slip and fall. Chronicznie normalni chodzą na palcach i boją się, że za chwilę się potkną i przewrócą. Into madness. W szaleństwo, wpadną w szaleństwo. Well, let me tell you about this dream. Um, Zaraz wam powiem o tym śnie. So i have this dream that uh, I was in a castle in the dungeon of a castle. Śniło mi się, że jestem w lochu zamku. And by the way, when you have a dream, you are every character in the dream. A jak masz sen, to jesteś każdą postacią w tym śnie. Dreams are like trying to work out different um, parts of your personality. We snach próbujesz, we śnie próbujesz rozpracować swoje części swojej osobowości. How can they form a team and work together? Jak mogą stworzyć jedną drużynę, jedną grupę i pracować razem, współpracować? So in the castle, in the dungeon, there are two young men that are the rank of corporal. I w tym lochu, w tym zamku jest dwóch mężczyzn, którzy są kapralami. They have two stripes on their shirt. Mają dwie belki. And they are working in a laboratory looking through microscope. I pracują w laboratorium, patrzą się przez mikroskop. Really hard, really working hard. And every once in a while they say to their boss, who's a colonel, bardzo ciężko pracują, ale raz na jakiś czas mówią do swojego szefa, który jest pułkownikiem. We want to leave this dungeon. We want to get out of this dungeon. My chcemy stąd wyjść. My chcemy wyjść z tego lochu. And he says, "No, you mówi, can't leave." Nie możesz cię wyjść. Because your brain looks like that. Dlatego że wasz mózg wygląda tak. A gargoyle. 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 Jak? Same word. O. Gargulec. Gargule. Gargulec. Gargulis, okay. <laughs> That sounds even worse. Brzmi jeszcze gorzej. So, he, 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 the colonel has this old yellow parchment claiming that uh, the, the young men had defective brains. A ten pułkownik ma taki stary, stary dokument, na którym, w którym jest napisane, że ci dwa kaprale mają coś nie tak mają z mózgiem. Now, they, a little later in the dream, a lieutenant, somebody in, in between rank, lieutenant, maybe, maybe, maybe four bars, I don't know. Trochę później we śnie pojawia się porucznik. Lieutenant comes in and does independent research and finds out that the two men are healthy. Przychodzi do odkrywa, że ci dwaj, co tam siedzą i pracują, pomagają. That they had just looked through the microscope too long and they developed a blind spot, but it in their eye, but it had healed. They were fine. I że patrzy, tak długo się patrzyli przez ten mikroskop, że coś, że stracili wzrok i y, stracili, muszą się wyleczyć, bo wyleczyli się i są w porządku już. So they show the new evidence to the colonel and uh, they say, see, the evidence is that we're healthy. 
i pokazują te, doś te doświadczenia swojemu temu porucznikowi i mówią, zobacz, my jesteśmy zdrowi. The colonel tries to keep them there. Pułkownik próbuje ich tam utrzymać. And they push him aside and they walk outside. A oni go odpychają i wychodzą na zewnątrz. To freedom. Na wolność. Out of the castle. Z zamku. Now several years later, I was meditating. Wiele lat później medytowałem. And I do recommend mindfulness or meditation. Very helpful. Yeah, uh, uh, mindfulness and meditation are very helpful. Yeah, uh, it really helps you to gain, uh, to be synchronized. Pomagam ci być synchronizowanym. So that your thoughts and your feelings can be unified. Twoje myśli i twoje uczucia mogą być zjednoczone. There isn't this separation. Nie ma tego oddzielenia. As I was meditating. I started I started seeing in my mind the image of that that old parchment paper from my dream. I jak medytowałem to zobaczyłem nagle ten stary dokument z mojego snu. Now, I don't know if you can see this, but behind the by the way angry looking gargula, gargulec. <laughs> Za tym bardzo złym gargulcem. What do you see behind? Co jest poza nim? What do, what do you all see? A map mapa of the świata. World. Map, map of the, map of the world. world. I have to apologize. I don't have to apologize here, but when I'm in Australia, I have to apologize. In Iceland, I have to apologize. They're jak not je... drawn on this map. <laughs> jak jeżdżę do Islandii czy do Australii, to muszę zawsze przepraszać, bo tutaj nie są narysowane na tej mapie. Yeah. Maybe, ja but, myślałem, że są gdzieś tam w Gargoyle. Maybe they're behind A co, co, co z tą mapą? Co z tą mapą świata? Well, in my memory, as I'm meditating, I go back and I think, hmm, I recognize that map. It was in my fifth grade history room. Jak sobie medytuję i sięgam wstecz pamięcią, to się orientuję, że ta mapa była w książce do historii w piątej klasie. And then I recalled my fifth grade history teacher took me and quite a few young boys, 10 years old, down to the basement of that building. I przypomniało mi się, że nasz nauczyciel od historii wziął nas, kilku chłopców i mnie, i zabrał nas do piwnicy tego budynku. And that basement was called the dungeon. I ten, ta piwnica była nazywana lochem. And he sexually abused us. I seksualnie nas wykorzystywał. When I realized that, I was free, even freer in day-to-day -day life. Jak się o tym, jak sobie to uświadomiłem, to byłem jeszcze wolniejszy w codziennym życiu. We dream ourselves to freedom. My jesteśmy w stanie wyśnić sobie wolność. And then we have to find a way in day to day life to embody the, that freedom that we have dreamed of. A potem musimy znaleźć sposób, żeby żyć w, tym, w tej wolności w codziennym życiu. And that's been my life work for really the last 30 or 40 years is to um, is to give avenues for freedom for people who are trapped in a um, in a punishing reality often due to trauma. I przez ostatnie 30 40 lat to była moja praca by uwolnić ludzi żeby żyli wolnie a wolno a nie w w swojej wspomnieniach swojego swojej traumy w swojej traumie. Much of this is to go from fear to hope through love. A tutaj idziemy z lęku do poprzez lo, poprzez miłość do nadziei. Trauma causes fear. Trauma. Traps you in fear. I was so trapped I couldn't move. But through love and uh, one of the people very important in my journey uh, was my wife who always believed in me. She has always believed in me.
Najpierw byłem zamknięty w moim, w moim lęku, a potem poprzez miłość, którą doświadczyłem od mojej żony, która zawsze we mnie wierzyła. She never saw me as ill. Nigdy nie widziałem mnie jako chorego. Very important to feel that you have health, health inside. Health. Bardzo to jest ważne, żeby czuć, że w środku jesteś, jesteś zdrowy. Another person very important uh, to my journey was a doctor who originally was from Lebuff. Lebuff. Druga osoba, która była bardzo istotna w moim, w moim życiu, to był lekarz, który był oryginalnie z Lwowa. His name was George Shemshishin. E, nazywał się George Szczebrzyszyn. Maybe part Polish, part Ukrainian. Po, po części Polak, po części Ukrainiec. He, he saved my life. Uratował mi życie. When I was the most despairing, he said he believed that I would heal. Kiedy byłem w najgorszej sytuacji, na samym dnie, powiedział, że ja wierzę w to, że ty się wyleczysz. When uh, I came to him, fresh out of a psychiatric hospital with a diagnosis of schizophrenia. Jak przyszedłem do niego zaraz po wyjściu ze szpitala z nową diagnozą schizofrenii. And I said to him, I want to become a psychiatrist and free people. A ja chcę zostać psychiatrą, żeby ludzi uwalniać. He said, I'll be at your graduation. Ja będę na to, on powiedział, ja będę na twoim y, graduation. And six years later, he came to my graduation. I sześć lat później przyszedł. And he didn't even charge me for the visit. Nawet mi nie policzył za wizytę. He was a real human being. On był prawdziwym człowiekiem. And I feel in my heart that my, my being drawn to Poland is somehow connected to George. I ja wierzę, że ta moja, ten mój pociąg do Polski, do której cały czas wracam, jest gdzieś tam zaczęta od tej przyjaźni z George'em. Years later I interviewed him. I said, George, what were you thinking? Lata później go z, z nim wywiad i pytałem się, George, co ty myślałeś? Well, he said, I, I just believed that you were very sincere and, and really a nice guy and I thought you'd recover. Ja, ja po prostu wierzyłem w to, że jesteś uczciwy i otwarty i wierzyłem, że, że wyzdrowiejesz. And after two interviews I said George I still don't understand what what was your what was your theory what were your thoughts behind helping me I po dwóch wywiadach cały czas mówiłem mu że ja cały czas nie rozumiem jakie były twoje myśli co ty robiłeś że wiedziałeś że ja wyzdrowieję I said all I all I've gathered is we've had two very good conversations Z tego co ja pamiętam mieliśmy dwie dobre rozmowy He said don't you remember That's what we did each time. We had really good conversations. Nie pamiętasz, to właśnie to, to jest to, co robiliśmy. Mieliśmy dwie bardzo dobre rozmowy. He to me was one of the first examples of what we now call emotional CPR. I to jest to była pierwsza to pierwszy przykład tego, co ja teraz nazywam emocjonalnym pierwszą pomocą. He reached out to me with his heart. Po prostu otworzył do, dla mnie swoje serce. He was genuine, he was authentic, he had hope. Był autentyczny i miał nadzieję. That's what we need. We need many, many more people like that. I to jest to, czego potrzebujemy. Potrzebujemy dużo więcej ludzi, którzy są tacy jak on. Many times it's the people that don't have all the education that are closer to that kind of experience. Bardzo często to są ludzie, którzy nie mają wykształcenia, którzy są bliżsi tego doświadczenia. I'm going to skip this. You just just take it take it my word for it. I've done a lot of work. E, tutaj ja tego nie będę tutaj wam opowiadał, ale wierzcie mi na słowo, że ja dużo pracowałem. <laughs> um, one one highlight here I'll point out. Może jedno is... rzecz that I was uh, selected to be a member of our White House Commission on Mental Health. Byłem wybrany, żeby być członkiem Komisji Zdrowia Psychicznego w Białym Domu przy prezydencie. 
in that position, I was able to convince the commission that they should have a mission statement that centered on recovery. I ja tutaj jako ten, jako człowiek tej komisji byłem w stanie ich przekonać, żeby mieli misję, żeby ich misja była tym, żeby w ich misji było wpisane wyzdrowienie z choroby psychicznej. Wyzdrowienie. 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 Not recovering, by the way, but actually recover a life. Nie tylko zdrowienie, ale naprawdę wyzdrowienie, wyzdrowienie życia w życiu. Uh, this is a picture more recent uh, of me and, and my family or some of my family. To jest trochę mojej rodziny. To jest tak, oczywiście zdjęcie niedawno robione. And this is my older brother. To jest mój starszy brat. And uh, Late older brother, he died uh, about two years ago. Marł dwa lata temu. His daughter. Jego, żo- jego córka. My wife. Moja żona. My younger daughter. Moja młodsza córka. My older daughter. Moja starsza córka. Who actually is uh, here in Poland. Która teraz jest. Will help me tomorrow and the next day in doing an emotional CPR training która jutro i pojutrze będzie mi pomagała w treningu. My brother's wife, Moje, żona mojego brata. Who you, you never know what important words uh, a little statement might be. Nigdy nie wiesz jakie małe takie słówka mogą być ważnymi zdaniami. Just at a dinner party one night when I was feeling quite um, despondent, despairing. W trakcie jakiegoś kolacji, której się, którą razem jedliśmy, kiedy marnie się czułem. Spojrzała na mnie i powiedziała, wiesz co, któregoś dnia na pewno będziesz dobrym dla kogoś, będziesz bardzo dobrym mężem. I later, many years later said to her, thank you. Wiele lat później powiedziałem jej dziękuję. Well, that uh, concludes part one. To jest koniec części pierwszej. And um, maybe we have a little break. When we come back, I'll entertain some questions. Not necessarily will I have answers.
Teraz będzie sesja pytań. Nie chcecie macie Państwo jakieś pytania? I'm, I'm open to questions. Yes. Wszystko, wszystko jedno. Mam nadzieję, że będziesz mógł odpowiedzieć na to pytanie. Mówiłeś o swoich doświadczeniach z narkotykami. Moje pytanie jest o ketaminie. Ja czytałem artykuły o ketaminie. I mówi, te artykuły piszą o tym, że ketamina może pomagać, kiedy tradycjonalna medycyna nie pomaga. I pomaga, pomaga w niektórych sesjach przy y, urojeniach. Um, no, no, no. O, o mamach. Um, no, no, no. Uh, um, through, through sessions with visions, uh, czyli poprzez sesje z wizjami właśnie. Poprzez sesje z wizjami. Uh, tak, tak. Dobrze, o, dobrze, to, dobrze. Ja rozumiem, po prostu nie rozumiałem tłumaczenia. Because uh, I think what is important, what you mentioned in the first part of your lecture, is that different parts of your personality should form a team. And this Ważne jest to, że mówiłeś w pierwszej części swojego wykładu, że różne części twojej osobowości powinny stworzyć jedną grupę, drużynę. And uh, it is also about the dreams, because uh, I, I, uh, what I've read about ketamine is that it creates visions, like dreams, to, co czytałam o ketaminie, to, to ona powoduje wizje jak, takie jak sny. Pokazując różne części twojej osobowości, twoich uczuć, twoje uczucia. And that can help to see it and to feel it, to form an answer for your own questions. Dla i to może pomóc y, stworzyć odpowiedź na twoje własne pytania. Uh, especially uh, in such a situation. Szczególnie w takiej sytuacji, kiedy if you can if you cannot if you're not able to quit this this uniform you are wearing. Kiedy nie możesz pozbyć się tego munduru, który, w którym chodzisz. Uh, this, this is a very uh, complicated question. Um, first of all, um, the, I'm suspicious now of the use of substances. Po pierwsze, ja jestem bardzo podejrzliwy, kiedy idzie o używanie różnych substancji. The reason for that is that they they give the false impression that the power is outside of you. Bo on tworzy taką takie wrażenie, że wieża jest poza tobą, a nie w tobie. It's possible in the right relationship, in the right circumstance. To jest możliwe przy właściwych uwarunkowaniu, przy właściwych ludziach. You could collaborate with the practitioner. Możesz współpracować z profesjonalistą. But it's so risky. Ale to jest bardzo ryzykowne. I don't think the risk is warranted. Nie wydaje mi się, żeby ryzyko było warte podejmowania. A safer way to find your inner self. Bezpieczniejsza, bezpieczniejszy sposób na znalezienie swojego wewnętrznego ja. I believe is through groups. Jest poprzez grupy. That bring out in you these different facets które, które potrafią w tobie wzbudzić te różne twoje e, obrazy in the feelings and the hearts of the other members of the group w uczucia i serce innych członków grupy because when you when you gain an insight with a, a drug it's like a whoa dlatego że kiedy znajdujesz jakieś tam odpowiedzi z narkotykiem to, to jest wybuch 
but it's very hard to know what was the avenue in and what's the avenue out. Ale ciężko jest powiedzieć jak tam wszedłeś i jak stamtąd tam można wyjść. Because you're not an active agent in that process. Bo nie jesteś aktywny w tym procesie. Now, I'm not opposed to medication. Ja nie jestem przeciwko lekom. But I see it as playing a minor role. Ale ja to widzę, że one mają mniejszą rolę, mniejszą rolę. People would come to me and they would say, "There's a pill out there just for me." Ludzie do mnie przychodzą, mówią, tam jest tabletka tylko dla mnie. Dla... It's got my name on it. Ale jest napisana, na, podpisana nawet moim imieniem. I said, no, 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 no. These are very, very blunt instruments. To są bardzo takie ciężkie instrumenty, narzędzia. The, the best analogy I found was um, a man who said, "Ah, it's like medication helps with the foundation, but I have to build the house." Ktoś powiedział, że, medy- że leki pomagają z fundamentami, ale ja muszę zbudować dom. I'm not sure whether ketamine would form a a foundation. Nie wydaje mi się, żeby ketamina była w stanie zbudować te fundamenty. We all need a foundation. Wszyscy potrzebujemy jakiegoś fundamentu. When I, when I give a medication to somebody, kiedy ja give komuś daję leki, I do write out prescriptions. I'm a psychiatrist. I write out receptę, ja jestem psychiatrą. So let's say this is the prescription here. What's your name? Anna. Okay, and I'm, I'll, I'll write a prescription for this or that medication. Ja napiszę tutaj wypiszę ci receptę. Solve your problem. <laughs> ja wypiszę tutaj dla ciebie receptę na taki czy inny lek, ale to nie rozwiąże twoich problemów. It'll, it'll buy you a little extra time. Kupi ci trochę czasu, będziesz miał trochę więcej czasu. But you, ale ty, to work out the problem. Musisz rozwiązać swoje problemy. So, so I downplay the you know, is this drug going to do it or that drug going to do it? Anna's going to do it. Ja nie podkreślam tego, że to leki będą pomagały, tylko Anna będzie musiała to rozwiązać. Yeah. Okay. What uh, other uh, way back I'll there? Go, I'll go there. You go back there. Okay. What will the next question be? Hello, do you believe as a psychiatrist and pa- patient with the experience of schizophrenia both that schizophrenia name of the disease should be replaced with the uh, other better name like disintegration? Uh, yes, I, I would like to see it replaced. And in fact, in four countries in Asia, they have replaced it. In, um, uh, South Korea, I think in Japan. I do know that in, in Taiwan, um, they replaced it several years ago. They had me come and, um, and give a um, presentation on uh, a, new, a new name for schizophrenia. Pytanie było o to, czy on uważa, że należy zmienić nazwę schizofrenii na jakąś inną, na przykład na dezintegrację. I profesor opowiadał, że w różnych krajach te już te nazwy były pozmieniane w Korei, w Japonii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A uh, what what uh, name was should, you, should you should be what, used? What name to use? <laughs> um, theirs was something like a lack of integration. Uh, uh, brak uh, integracji. Yeah. I, I would like to view it more as a neurodiverse neurodiversity. Neuro, uh, neuroróżnorodność. Dziękuję. That um, just like some people are left-handed, uh, some people might be more right brain. Tak jak niektórzy są leworęczni, a inni bardziej funkcjonują z prawego mózgu. Um, I, I personally think I have a little bit more right brain activity than left brain activity. Mi się wydaje, że ja bardziej funkcjonuję z prawej półkuli mózgu. And it leads to creativity, imagination. A to prowadzi do y, kreatywności i y, wyobraźni. I think society needs us. I społeczeństwo taki nas potrzebuje. 
Otherwise, everybody is just marching together like lemmings going over the cliff. Na przyczynę wypadków wszyscy po prostu maszerują jedno za drugim i spadają w przepaść. A few of us maybe you know look around and say why is that group uh, all going over that direction maybe they should be going in this direction niektórzy z nas ja niektórzy z nas się rozglądają i myślą sobie dlaczego ta cała grupa idzie w tą stronę a nie w tamtą stronę so we we might we might be able to save mankind być może uda nam się uratować y, ludzkość yeah, yeah. Proszę bardzo. It's very interesting that you that you were talking. You need to translate. Że to jest interesujące, że mówił pan o you were talking about neurodiversity. Okej, okay, jasne. My dzisiaj w Polsce, w języku, którego używamy, w neuroróżnorodności widzimy spektrum autyzmu, już coraz częściej włączamy też ADHD, wysoką wrażliwość i wydaje mi się jakimś pięknym i kuszącym projektem, aby diagnoza schizofrenii była też w neuroróżnorodności. Tylko, że jakoś mam wrażenie, że świat medyczny podzielił te nasze mózgi na te, które działają inaczej, żeśmy się umówili, że spektrum autyzmu to jest inny program operacyjny, który mamy w głowie, a schizofrenię wciąż trzymamy w jakimś getcie choroby. I czy dla profesora wydaje się możliwe, abyśmy także o dezintegracji Mówili jako o neuroróżnorodności. Ja chciałam poprosić Daniel, czy mógłbyś... She's a very special person, by the way. <laughs> she, she helped before you, before you continue. I just want to thank you uh, publicly, you and Martina especially. <laughs> to jest right bardzo specjalna osoba. Chcę ci publicznie bardzo podziękować za... Because they're responsible for the translation of my book into Polish. To są, to są tłumaczki książki z angielskiego na polski. Ja podpiszę im więcej, jak się skończy, jak się skończy lekcja. But you, but you have to buy them. Because <laughs> they put a lot of time and effort and money into this public. Zresztą włożyły i teraz trzeba za nich zapłacić. Ja chciałam prosić Daniel, żebyś opowiedział y, nam o tym, jak rozumieć y, takie określenie, które stale funkcjonuje w akademiach medycznych, jak biochemical disbalance, tak? Przyczyną biochemiczny disbalance, tak? Przyczyną objawów psychologicznych, że to pamięć, układzie neurolimbicznym, a a za mało serotoniny gdzie indziej i yeah, yeah, dalej. Yeah, yeah, yeah. Pytanie yeah, yeah. I, I, I get the question. I get the question. <laughs> rozumiem, rozumiem pytanie. Um, I, I, I choose my words carefully. Ja wybieram moje słowa bardzo ostrożnie. Dobieram. Because some um, practitioners are still believe. They still Wierzą. believe that our problems emotional problems are primarily chemical dlatego że niektórzy profesjonaliści do dziś jeszcze wierzą że większość że niektóre przynajmniej problemy emocjonalne są chemiczne so i don't want to shock people nie chcę zaszokować zszokować ludzi then they'll just be angry będą po prostu źli na mnie and i have had people be angry 
I usually when I've questioned this belief because it it helps some people temporarily. I don't think it helps in the long run, but for a little while it can be helpful because it it simplifies matters. Przy na krótki, na krótki dystans to może pomóc, dlatego że to upraszcza sytuację. Natomiast na, długo, na dłuższy dystans to nie będzie pomagało. But it's not, um, by I mało tego nie jest jeszcze, nie ma dowodów na to, że to w ten sposób działa. It's like saying, well, aspirin helps with a headache, so headaches must be due to a chemical imbalance. To jest tak, jak powiedzieć, że aspiryna pomaga z bólem głowy, w związku z czym na pewno ból głowy jest problemem imbalansu biochemicznego. Yeah, yeah. It's an oversimplification. Za łatwe to jest, tak, za łatwe takie jest podejście. Of course, we are the sum of all of our chemicals. Na pewno niektóre z naszych chemikali w naszym ciele But we're much more. Ale my jesteśmy dużo więcej niż tylko chemia. Uh, as I worked in the laboratory, jak pracowałem w laboratorium, pouring and weighing and pouring and nalewałem i mierzyłem i ważyłem. I started thinking, these chemicals don't know what to do without a person. Że te chemik pomyślałem sobie, że te chemikalia tak naprawdę nie wiedzą, co mają zrobić. Bez osoby, bez jakiegoś człowieka. And I didn't see the person in the test tube. A w probówce nie było człowieka. It was the human heart. Serce, ludzkie serce. 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 Not serca, yeah, serce. Serce. Um, the human heart is really in all of our cells. Ludzkie serce jest we wszystkim, każdym z nas. And it will never be, it will never be um, weighed or measured in a laboratory. Nigdy nie będzie zmierzone w laboratorium. It takes another human heart. Potrzebne jest drugie serce, drugiego człowieka. Can't say any more than that. And it just grieves me so much. Makes me so sad to think that every day people are reduced to their chemicals. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zasmucony tym, że codziennie ludzie są sprowadzani wyłącznie do swojej chemii. It's so de dehumanizing. To jest odczłowieczanie. The other reason that I don't like the chemical model is it's disempowering. Z drugiej strony, druga rzecz, która jest bardzo ważna, to to, że ten model biochemiczny odbiera si nam siłę. It, it leads to the misconception that the power is outside of you. Prowadzi do tego błędnego pojęcia, że cała siła jest poza tobą. The power is in each person. A cała siła jest w każdym z nas. In yourself. W naszym self, w naszym in your heart, ja. in your spirit. W twoim duchu i w twoim sercu. No chemical will replace your own self agency. Żaden, żadna chemika, żadna chemia nie zastąpi twojego własnego so, ja. That's why I left the chemical theory. Dlatego ja nie lubię tej teorii. I'll say one more thing. The head of our most esteemed uh, research institute in the U.S., the National Institute of Mental Health, where I actually worked for five years in my youth, the head of it recently, well, not so recent, 10 years ago, but that's, that's pretty recent in my time. Anyway, he said... When the DSM-5 came out, he said, we will not use the DSM-5. 
szef najbardziej najważniejszej instytucji, która w jakimś tam sposób organizuje opiekę medyczną, nasz Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego. Jego dyrektor powiedział, że jak wyszło DSM-5, powiedział, że my go nawet nie będziemy używać. Why? Dlaczego? Because he said in all the billions of dollars of research that we've done, we have not found a biological basis of any diagnostic group. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że w tych miliardach dolarów wydanych na badania nie znaleźliśmy dowodu na to, że jest, nie ma biologicznego problemu. Those aren't my words. Those are his. To nie ja, to on tak powiedział. Dr. Thomas Insel. I, I, I met the guy. Yeah. Is that okay? Tak. <laughs> Uh, maybe two more, then I want to just give part two, and we might go a little over three o'clock. Pytanie, czy znaczy co w ogóle bez leków? Pan nie, za, nie zapisuje lekarstwa i leczy bez leków i ma pan dużo wyzdrowień? Do you uh, prescribe medication at all? And no. how many, and if you don't, then how many people heal? No, I, I do prescribe medication. On, I, I try to give the minimal amount. And I, I do say to the person, this is a small part of your recovery. Ja zapisuję, ale dostaję najmniej jak się da i, po, i powtarzam tej osobie, że to jest bardzo mała część twojego wyzdrowienia. I, I, I don't want them to get... Um, uh, a false impression. Ja nie chcę, żeby mieli... Żeby wiesz, Fałszywie wierzyli, że leki im pomogą. Because there's a risk that people say, oh, I just take the pill. Bo ryzyko jest takie, że ja po prostu wezmę tabletkę i wszystko jest w porządku. But Więc nie tylko lek. The hard work is about understanding what, what led up to the problem, what, what builds your sense of self back up. Ta prawdziwa praca jest tam, gdzie się budujesz, badasz to, co no, prowadziło do tego problemu i jak, jak go rozwiązać. And there are alternatives to medication. Uh, and one of the newer ones out is called Open Dialogue. I certainly uh, very much support this approach. Yes. It says nobody, it's not anybody's fault. Jest, są różne nowe podejścia do tego problemu, na przykład otwarty dialog, który twierdzą, że nie, to jest niczyj, niczyj, niczyja wina. Get, get the person together with their family together and let's just talk and see how can we all recover together. I mówi o tym, żeby wszystkich razem zebrać, całą rodzinę razem zebrać i zastanowić się, jak możemy wszyscy razem zdrowieć i wyzdrowieć. Okay, I'm going to go to part two, which will also talk about another alternative, which is emotional CPR, which if I believe if everybody in society learned at emotional CPR, there'd be much less of what we call mental illness. Teraz pójdziemy na drugiej części mojego wykładu i będziemy mówić o emocjonalnym, emocjonalnym pierwszej pomocy. To, się, to jest też takie tłumaczenie, które ja wymyśliłem, CPR. To jest takie, taka, ta pierwsza pomoc z masażem serca, ze sztucznym oddychaniem i tak dalej. I to w tym kontekście to on, nazywa, to on to nazywa w ten sposób. Ja mówię na to pierwsza pomoc. Proszę bardzo. Go ahead. Uh, this woman, I have a photograph of her. Her name is Judy Chamberlain. She was my mentor. Ona była jego mentorką. She wrote a book called On Our Own 40 years ago. 40 lat temu napisała książkę sama. She's actually holding a different book right there. To jest inna książka, którą tutaj trzyma. She was a person lived experience. To jest osoba, z która miała też jest po kryzysie y, psychicznym. And she advocated empowerment as the major road to recovery. I mówiła, że empowerment jest najgłówną drogą do wyzdrowienia. She died ten years ago, but she lives on in the hearts 
of all of us who remember her, all of us who continue to struggle to change uh, the culture. Zmarła 10 lat temu, ale cały czas żyje w naszych sercach tych z nas, który, tych z nas którzy próbują zmienić kulturę. Uh, she and I worked out these uh, 12 P's of empowerment. Ona i ja wypracowaliśmy te 12 P of empowerment. Have to apologize, we haven't translated this slide yet. Przepraszam, ale nie przetłumaczyliśmy tego slajdu. <coughs> But over here we have peer support, personal peer support. That could be od peers. Um, by getting assistance from other people who've been through a similar experience. That's peer support. Peer support to jest jak dostajemy wsparcie od ludzi, którzy mieli to samo doświadczenie, które my. Um, drovinia assistance. Asy assistance drovinia. Assistance drovinia. Yeah. So that's what you're calling them here. It is a problem when a peer is hired. Problem jest wtedy, kiedy peer jest wyżej niż pacjent, than the patient. Because they no longer appear. Because they, bo oni już nie są więcej peers, tylko są, jeden jest wyżej, drugi jest niżej, jeden uczy drugiego, jeden ciągnie drugiego, a to się... Nierówny związek, nierówny, nierówny, nierówna relacja. Capitalism is a problem. Kapitalizm. It's on the 20, uh, on 210th page of your book. Okay. Yeah, yeah, it's in the book. Yeah, yeah. Yeah, this is in the book. Uh, and it's translated in the book, right? Translation? Yes, yes, przetłumaczone w książce. Yeah, translated. Oh, good. Okay. Well, I'll just go over the English a little bit here. I um, wish I had a... Hmm. What does that do? Not sure what that does. I got a button here. I don't know what it does. I better be careful. Um, it's a it's a cursor. It's a cursor. That's under F under future positive future. Oh look is. at that! Oh, that's good. That's what I wanted. There you go, cursor. Okay, here we have P, P for principles of recovery and realizing that you can have a positive future. Zasady zdrowienia i uświadomienie sobie, że możesz mieć pozytywną przyszłość. Very important for hope to realize that. Most people show significant recovery. Bardzo istotne dla do nadziei jest to, że większość ludzi ma pozytywne zdrowienie, zdrowie. Especially if you reach people early enough. Szczególnie jeżeli do nich dotrzesz bardzo wcześnie. But sometimes when you find out Czasami recovery kiedyś, is possible, kiedy się dowiadujesz, że recovery jest możliwe, zdrowienie jest możliwe, you get angry. Robisz się zły. That you weren't told that recovery was possible. Że nikt ci tego nie powiedział, że wyzdrowienie jest możliwe. But also there is anger over not having been heard and not having a voice. Jednocześnie jest, jest robi się zły, dlatego że nie miałeś swojego głosu. So it's important to turn that anger into passion. I ważne jest to, żeby tę złość prze, y, y, przetransformować w pasję. Passion. And then you gain purpose, you can plan and get involved in politics. <laughs> I wtedy ma, masz jakieś, masz po co żyć, możesz planować i możesz się zaangażować w politykę. Well, politics is any time you influence a decision. I don't mean you have to run for office, but... Polityka jest wtedy, kiedy wpływasz jakoś na decyzję, a nie musisz jednak być w partii. Um, hmm, this is not actually in the book, but uh, <laughs> you can find it on our website. I can't go into the details of this. Um, this is our, our statement about emotional CPR. I'll just tell you this. Instead of starting with words, if you're with somebody in distress, start with feelings first. Zamiast powiem wam tylko tyle, nie będę tego tłumaczył z powrotem na angielski, to jest tylko w książce po polsku, ale powiem wam tylko tyle, że żeby zacząć ten proces, zacznijcie nie od słów, tylko od uczuć. And especially your feelings. Szczególnie od waszych uczuć. Now there's a There's a peer here. 
who told me a very interesting story about how he could reach somebody who was in another reality that nobody could reach. To jest pier, który kiedyś mi opowiedział historię, że mógł dosięgnąć kogoś, kto był w zupełnie innej rzeczywistości, którego nikt inny nie mógł dosięgnąć. So I asked this peer, how did he reach this young man? Więc zapytałem go, jak on to zrobił. And he said the young man reached him. A on powiedział, że ten młody człowiek jego znalazł. He could feel the young man's feelings. He could feel them in his stomach. Że mógł poczuć te uczucia tego młodego człowieka u siebie tutaj w brzuchu. And when he expressed that, they connected. A kiedy on to wyraził, to oni się they connected. Soul to soul, spirit to spirit. Did I get it right? Yeah. Nawiązali, nawiązali kontakt, tak. Peers can play and are playing extremely important roles in reaching people that uh, clinicians just can't reach. Asystenci zdrowienia to mają taką rolę, której nie mogą nawet lekarze uh, odgrywać. Who better to know what the world is like when you're in another reality than somebody who's been in that reality and can act as an interpreter for you. Kończy, najlepiej wie ten, jak jest być w innej rzeczywistości, ten, kto już tam był i może to opisać. Just as Raphael is interpreting for me, tak jak ja interpretuję dla profesora, a peer can interpret for a person in another reality and explain this is what they were trying to say. Asystent zdrowienia jest w stanie wyjaśnić jak człowiek czuje się w innej rzeczywistości i wyjaśnić co ten człowiek chciał powiedzieć. I would say in fact there really is no madness, there's only misinterpretation. Tak naprawdę nie ma żadnego szaleństwa, jest tylko zła interpretacja. There's always meaning in what appears to be madness. Zawsze jest jakieś znaczenie w tym, co wygląda jak szaleństwo. But it often takes a peer to understand. Ale what is the meaning? Ale bardzo często to właśnie asystent zdrowienia jest w stanie zrozumieć, jakie jest znaczenie w tym. A very famous um, psychiatrist, Carl Jung. Carl Jung. He said, when a person who's been labeled schizophrenia is understood by one other person they're no longer schizophrenic. Karol Jung powiedział, że jeżeli ktoś jest oznaczony jako schizofrenik jest tylko jedna osoba, która już nie jest schizofrenikiem, która go jest w stanie zrozumieć. So I see we're getting close to three o'clock, my goodness. Um Short, shorten, shorten this uh, ECPR into three letters. That's all you have to know is three letters. Three letters. That's all you have to know. The C is for connecting. C is to have contact. I'm sure there's a Polish word for that, but it... Was contact is, starts with a K in Polish. So. Okay, I was afraid of that. Pobawiałem się tego. The letters are not going to work out. I know that. Litery nie będą w stanie tutaj. This was unfortunately an English-centric term. Ten, ten, ten. Ta terminologia jest angielsko-centryczna. The P we actually cheat a little for empowerment, empower. P jest od empowerment, od wzmacniania. Tutaj tylko szukaliśmy, że to P, żeśmy powiększyli, a nie. And the R is for revitalize, bring back to life. A R to rewitalizacja, czyli bring, żeby, aby dać nowe życie, przywrócić do życia. Now this is the last uh, slide that I'll show. To będzie ostatni slajd, który pokażę. The story on this slide is that um, I wanted to, I, I like to make uh, pictorial representations of ideas. Chciałem robić y, y, obrazy, żeby je ro, ro, które reprezentują ideę. And uh, my younger daughter, I mean both both my daughters are artists, but my younger daughter like is making that her her occupation. 
Obie moje córki są artystami, ale ta młodsza zrobiła z tego swoją, swój zawód. So I said to her, please draw this drawing. She said, no, I had to draw it. Ja ją, ten, ja ją poprosiłem, żeby narysowała jakiś tam rysunek dla mnie. Ona powiedziała, nie, ja mam rysunek. My tak wychowaliśmy, moja żona i ja tak wychowaliśmy dzieci, żeby one mówiły, co myślą. Czasami musisz z tym żyć. Different opinions. I musisz akceptować so this is my own, um, you know, uh, artwork. Ja to narysowałem. So in day-to-day -day life, uh, what what does it mean to be healthy? Well, hopefully it means being connected through words. Co to znaczy być zdrowym? Mam nadzieję, że to, że być połączonym słowami. That's the blue arrows. To są niebieskie strzałki. That's uh, through language as we know it. Poprzez język, tak jak go znamy. But equally important is to be connected at an emotional level. Ale równie ważne jest to, żeby być połączonym na heart to heart. poziomie serca do serca. And, and that enables us to be connected with our own heart. A to pozwala nam, żebyśmy byli połączeni z naszym własnym sercem. It's almost impossible to just on your own connect your thoughts and your feelings. To jest prawie że niemożliwe, żeby samemu połączyć swoje myśli i swoje uczucia. We almost always need other people to help us interpret what are we feeling. Prawie zawsze potrzebujemy innych ludzi, żeby nam pomogli zinterpretować to, co my czujemy. But trauma and loss lead to us being in a state of isolation. And separation from our feelings. Powodują, że jesteśmy oddzieleni od naszej, od naszych uczuć i od naszych y, y, myśli. We call that trapped in monologue. Nazywamy to w pułapce monologu. But through emotional CPR, poprzez emocjonalne CPR, poprzez pierwszą we can help people reconnect. Pomagamy, żeby ludzie się z powrotem połączyli. That's a heart to heart dialogue. Dialog od serca do serca. There's much more to the story. Jest dużo więcej jeszcze do tej historii. Of emotional CPR. Pierwszej, emo pierwszej pomocy emocjonalnej. But we're at three o'clock. Ale jest trzecia godzina. And though there's no room in the training tomorrow, um, hopefully they'll be continuing uh, emotional CPR trainings. Trening jutro jest już niestety zamknięty, bo wszyscy są zapisani, ale jest nadzieja na to, że będzie więcej tych treningów. We're training people to be trainers. Bo uczymy ludzi, żeby byli nauczycielami. So I'll entertain a few questions and then I'll go out and sign a few books and... Więc odpowiem jeszcze na kilka pytań, podpiszę trochę książek i to będzie na tyle. Jakieś macie Państwo pytania? Were there? Nazywam się Jakub i mam takie pytanie. Czy według pana doktora jest jakaś różnica między taką trwałą, dobrą, trwającą do końca życia remisją, a wyzdrowieniem ze schizofrenii? Tak, jest. Re remission, remission uh, is a state where the problems are suppressed, but they're still there. Remisja to jest taka sytuacja, w której problemy są wyciszone, ale cały czas tam jeszcze są. This is the risk of taking ever lying too much on medication because it can suppress the symptoms and make you think there's no problem. I to jest właśnie problem z daniem leków, że może ci pomóc to, że, że problem jest wyciszony, ale cały czas istnieje. Zapomina, że on cały czas istnieje. It's important to have more awareness of what the difficulties are, so you can continue working uh, to heal. 
Jest ważne, żeby wiedzieć, jakie są problemy, jakie są trudności, żeby cały czas pracować nad tym, aby wyzdrowieć. Ok? Tak? Time for maybe two, two more questions. Do you think that there is a possibility of uh, transforming some symptoms of uh, paranoid uh, schizophrenia uh, into uh, creativity, for instance, writing into poems, uh, creativity, creativity writing yeah. poems, composing, yeah, yeah, or maybe yeah. uh, technical injections, yes, yes, interesting yes. Uh, yes. healing? Yes. Uh, yes. The answer is yes. <laughs> <laughs> przełożenia schizofrenii paranoidalnej na twórczość. Czy ktoś, kto ma schizofrenię paranoidalną, czy dzięki temu może być bardziej twórczy i to można używać tego właśnie do tworzenia. And you not only help transform your own schizofrenia, you help transform the troubles of many other people. I nie tylko pomagasz w nie tylko pomagasz sobie, ale również pomagasz wielu innym ludziom. Dzięki temu. Ja mam takie pytanie, jak pan rozumie takie objawy negatywne schizofrenii w tym swoim modelu, bo z tym mamy... Ja. I don't think it's useful. I don't think they're useful. The whole... Uh, medicalization of these problems. The whole sprowadzanie wszystkiego do problemu medycznego is misleading. Prowadzi nas na manowce. These are not illnesses like pneumonia or cancer. Jak zapalenie płuc czy rak. These are cries for help from your inner self. To są krzyki o pomoc od twojego wewnętrznego ja. So, if you view them as symptoms, then you think they should be eliminated. Jeśli myślisz o nich, że to są objawy, to myślisz o tym, że muszą być wyeliminowane. But if you view them as important messages from your inner self, ale jeśli myślisz o tym, że to są ważne wiadomości z twojego własnego ja, you and the people around you should pay attention to them and try to understand them. Te i wszyscy dookoła ciebie powinni zwracać na to uwagę i próbować to zrozumieć. Je zrozumieć. I see you have a white coat on. Widzę, że masz miały kitel na sobie. <laughs> You're in the medical area? Jesteś w medycznym polu? You're going to have a challenge. To będzie wyzwanie. If you take this, what I tell you, and uh, repeat it to your professors. Jeżeli to weźmiesz, to ja ci mówię i powiedz to swojemu profesorowi. They won't be happy. Nie będą szczęśliwi z tym. So be strategic. Bądź podkreś do tego strategicznie. I'm glad you're here. Jestem szczęśliwy, że tu jesteś. Get some allies. 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 Znajdź sobie. Don't try to struggle alone. Nie walcz sam. When I was doing my training. Jak byłem, maybe you're still in training. Yeah. Jesteś na treningu? Jeszcze jesteś, czy jesteś rezydentem? Yeah. Sort of a resident. Tak, trochę. Yeah. Mm. <laughs> well, that's a specially difficult period because they don't want you to come in with your own ideas. To jest szczególnie trudny okres, dlatego że nie chcą, żebyś miał swoje własne pomysły. When, when I was a resident, <coughs> I had ja to byłem... keep secret that I, my own history. Jak ja byłem rezydentem, musiałem utrzymywać moją własną historię w tajemnicy. But, uh, when I was in the as a resident, Ale jak <coughs> pracowałem w szpitalu jako rezydent, czasami pacjent podchodził do mnie i szeptał mi w ucho, my wiemy, kto ty jesteś. And we'll keep it a secret. <laughs> Nikomu nie powiemy. <laughs> So you need to be strategic. Know when to show what you think and know when to keep quiet. Bądź bardzo mieć mieć dobrą strategię, wiedz kiedy mówić o tym, wiedz kiedy milczeć. Okay. Well, one more and then I think uh, we're going to need to 
Say good night. Mam pytanie do pana profesora. Czy pan uważa, że tą metodą może wyzdrowieć każdy, bez względu na to, jak długo już choruje? Czy na przykład po 20 latach choroby może... Uh, that's a hard question. Yes. <laughs> It's all day on my head. That's a very difficult question. Um, first of all, I never give up hope for anyone. Po pierwsze, ja nigdy nie tracę nadziei. Um, there have been certainly situations where people have uh, been declared hopeless and have recovered. Oczywiście są sytuacje, w których ludzie byli e, uważani za beznadziejnych, ale wyzdrowieli. And you read about them, you know, in the news or... Czasami czytasz o nich, widzisz coś tam w wiadomościach o tym. But honestly, it depends on what's available. Ale to tak naprawdę zależy od tego, co jest, do czego masz dostęp. You're still in a relatively early stage of community development here. Więc tutaj w Polsce jesteśmy raczej w wczesnym okresie budowania y, y, społeczności takich. Because recovery occurs primarily in the community, not primarily in the hospital. Dlatego, że zdrowienie, wyzdrowienie y, odbywa się głównie w, y, w społeczności w środowisku, a nie w szpitalu. But you can't just open the doors and say, hey, go on out in the community. If there's no no one there to, to greet them, no one there to um, accompany them, no one there to give them hope. Dlatego, że tam nie możesz po prostu otworzyć drzwi i powiedzieć, idźcie do środowiska, idźcie do społeczności, bo tam nie ma nikogo, kto ich przywita, kto im pomoże, kto im da nadzieję. What they did in... Um, in uh, an area of Finland, co zrobili w Finlandii, northern Finland, near the Arctic Circle, północnej Finlandii, blisko tego tam, poła biegonowego, a small group of psychologists said, well, what if we provided more of the treatment in the community? Mała grupa psychologów powiedziała, a co gdybyśmy dali więcej wsparcia w środowisku. So they retrain all of their hospital staff. Więc oni przećwiczyli wszystkich pracowników w szpitalach. In a family approach. W podejściu rodzinnym. The one I mentioned earlier, open dialogue. O którym ja wcześniej mówiłem, w otwartym dialogu. And their recovery rate is the highest in the world. A ich, ich e, procent wyzdrowienia jest najwyższy na świecie. So it can be done. It takes several years, but it started already here. Open dialogue is being taught already here in Poland. You know that. Yeah, yeah. I think combining open dialogue, emotional CPR, and peer support, when those three are combined, we have a much better chance of furthering even some of the most hard to reach Łącząc ze sobą te trzy elementy, emocjonalny, pierwszą pomoc, peer support, czyli asystentów zdrowienia i otwarty dialog, mamy największe szanse na to, żeby trafić do cześć do tych nawet, którzy najbardziej chorują. Because for open dialogue to work, every person's voice has to count. Po to, żeby żeby otwarty dialog działał, każdy głos musi się liczyć. But some people who were in another reality ale, don't have a verbal voice. Ale niektórzy, którzy są w innej rzeczywistości, nie mają, nie mają słownictwa, żeby to wyrazić. That's where they need the peer. I tu właśnie potrzebny jest With system zdrowienia z nimi. At the meeting. Na, na zabraniu, na spotkaniu. And the peer and the rest of the family can be utilizing emotional CPR. Ale ca i cała rodzina i wszyscy inni w grupie mogą używać emocjonalnego pier pierwszej pomocy. I may not live to see it occur, but these are seeds that we're planting. Nie na razie tego nie widać, ale to, future. ale to są nasiona, które ta, teraz siejemy na, na przyszłość. Some of you may carry those seeds out. Some of you may water them. Nourish them. 
build them. Niektórzy z was być może wyniosą stąd te nasiona, niektórzy podleją, niektórzy będą And then I believe we'll reach many, many more people. I wtedy ja wierzę, że dotrzemy do wielu, wielu. And prevent more people from falling into such a long, long-term, you know, declared hopeless situation. We need to prevent these situations from developing. I powstrzymamy ich od wiele, wiele, wiele osób do tego, żeby wpadli właśnie w pułapkę tego długoterminowej choroby. Mam nadzieję, że to pomogło. Yeah, helps. Helps a little bit. Uh, yeah, yeah. A little I don't have a magic wand, I don't have a magic pill. Try other people, try other approaches, try art, try music, try, yeah, well, you just, you just hope and pray at some point they'll change their mind. Próbuj muzyki, spróbuj wszystkiego, a już wszystkiego próbowałem, no ale próbuj dalej. And then sometimes you say, I did all I could. A czasami musisz powiedzieć, że zrobiłem wszystko, co mogłam. I did all I could. Wszystko, co mogłam. I have to say that a lot. Thank you all very much. Dziękuję bardzo.